சிவா மனசில் சக்தி சிவா மனசில் சக்தியில் சிவாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம சக்தி மேலே தேவையில்லாமல் கோவப்படுறோம் அப்படிங்கிற சிந்தனை வருது என்ன ஆச்சு நமக்கு ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவ்வளோ கோவப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்திக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேகாவோட பிறந்த நாளை கொண்டாடிட்டு இவங்க வந்து திருட்டுத்தனமாக ஏறி குச்சி ஓடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நித்யாவோட காதலுக்கு வந்து சித்து வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியும் வச்சுட்டார் இது எல்லாமே இன்றைக்கான எபிசோடில் நடந்த நிகழ்வுகள் அடுத்த எபிசோடு என்ன நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி பிரமோவாக நம்மளோட பார்வையில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த எபிசோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சிவா சக்தி இவங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை ஒரு வாக்குவாதம் இதை மாதிரி வர்ற மாதிரி வரும் இதை மாதிரி வர்றப்ப தேவையில்லாமல் வந்து நம்ம ஏன்னா சிவா வந்து அந்த கையில் தாயத்து இருக்கிறதுனால தேவையில்லாமல் கோவப்படுறாரு அது வருது அது அவருக்கே தெரியுது ஏன் கோவப்படுறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவரே ஃபீல் பண்ணுறாரு இதை மாதிரி வந்து நீ இதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் சக்தி என் கூட வாழ்கிறது அப்படின்னா அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு இந்த சைடு வந்து சக்திக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எது நடந்தாலும் சரி நீ பொறுமையார் சிவன் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாமியார் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டார் இல்லையா இப்போ சிவா வந்து நாளைக்கு பயங்கரமாக இது பண்ணுறப்ப வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே ஆடி போயிடுவாங்க ஒரு பக்கம் ஆசா வந்து சக்திக்காக வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து சக்தியாக பேசுவாங்க ஆனால் பைரவியும் நித்யாவும் பயங்கர என்ஜாய்மெண்ட்டாக வந்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆகா சக்தி நல்லா திட்டு வாங்குறாயா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ரசிச்சு விட்டுருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து போகிறப்ப அது திட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் சிவா யோசிப்பார் ஏன் இப்படி பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் சக்தி வந்து இந்த சித்தர் அந்த இது சாமியார் சொன்னதை யோசிச்சுக்குவாங்க பொறுமையாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்கட்டில் வரும் அவங்களும் வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் யோசித்த சிவா வந்து சரி மன்னிப்பு கேட்போம் நம்ம தான் தேவையில்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்குறக்காக போகிறவர் திரும்ப சக்தியை பார்த்தோன்னே அவருக்கு கோவம் வரும் ஏன் நமக்குள்ளே இந்த மாதிரி மாற்றம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த குழப்பத்தில் இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நித்யா மற்றும் வந்து இவங்க சித்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த கான்வர்சேஷனு இது முடித்தோன்னே நித்யா வந்து சரி நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் சரி நீங்கள் லவ் பண்ணுற அந்த கட்டிக்க போகிற பொண்ணு யார் அப்படிங்கிறதையாவது காட்டுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க நான் கண்டிப்பாக சமயம் வர்ற மாதிரி காட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ட்ராக்கை முடிச்சிருவார் முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சத்யாவுக்கு வந்து இவர் பாடம் நடத்துகிறப்ப சத்யா சோகமாக இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னோடனே இல்லை எங்கள் அண்ணனும் அண்ணியும் நல்லா தான் இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னு தெரில திடீர்னு எங்கள் அண்ணனுக்கு இதை மாதிரி நிறையா திடீர்னு கோவப்படுறாரு திடீர்னு இதை மாதிரி பண்ணுறாரு என்னாச்சுன்னே தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி ஷேர் பண்ணுவாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ஆசா வந்து சக்தியை வந்து ஆறுதல் படுத்துவாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் தான் நாளைக்கு மேஜராக போகும் அப்படிங்கிறது என்னோடய பார்வை உங்களோட பார்வையில் வேறு என்னென்ன மாதிரி கதை நகர்வுகள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி